Tuloy nating pag-uusapan ang declaring the gospel. You must know the gospel before you can preach the gospel. Ito po ay napakahalaga po na malaman po natin bago po tayo mag, uh, mag-preach, bago po tayo mag-share sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, dapat po maunawaan natin kung ano ang gospel. Dapat po maintindihan natin ano ang nilalaman ng gospel. Anong ibig sabihin ng gospel at ano ang nilalaman ng gospel. Bago natin i-declare, i-declara o i-declared ang gospel. You must know the gospel before you can preach the gospel. 1 Corinthians 15 verse 1 Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. Okay, so ito po ay uh, isang uh, uh, katotohanan na mababasa po natin ayon ni Apostol Pablo at ang gospel na dapat ipangaral po natin sa panahon natin ngayon ay dapat naunawaan po natin. So, the problem, okay, the gospel problem, uh, the gospel uh, problem or the biggest problem in Christianity is uh, gospel problem. Ayan po, yung kung ano ba talaga ang gospel. So, ito po yung talagang problem sa Christianity dahil hindi masyadong... Uh, na dalaman o natutunan kung ano ba ang gospel. Ano ba ang gospel? Hindi ibig sabihin na uh, ang uh, nagiging Christian ang isang tao sa uh, pag uh, pagsimba, okay? Pagsimba or uh, sumasama sa mga uh, pumupunta sa simbahan ay masasabing Christian or ang mga magulang ay Christian, masasabing Christian. Hindi po yan ang basihan, kundi ang basihan po natin ay ang gospel. Papaano siya naibilang sa tinatawag Christianity? Ano ba ang gospel ang kanyang pinaniniwalaan para siya ay maibilang or magiging part sa tinatawag Christianity? Gospel defined as uh, good news, uh, particularly the terms or message of salvation. So, uh, pag sinasabi natin gospel ay ang... Ang pinaka main uh, uh, meaning ay message of salvation. Punta po tayo sa Romans chapter uh, 10:15. Romans uh, 10:15. Uh, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. And bring glad tidings of good things. Okay, so uh, another uh, meaning of the word gospel is to preach the, the 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 gospel of peace or bring glad tidings of good things. But before that, magikita po natin dito na mayroong uh, inutosan or uh, ipinadala. Ibig sabihin, alam niya ang ibanghelyo. Hindi lang basta-basta na ipangaral ang Ibanghelyo kung hindi niya alam. Katulad po ng ating binasa, uh, How shall they preach except they be sent? So mayroong nagpadala dahil alam niya ang kanyang dapat ipaliwanag. So where do you stand? What is it? Can you stand it? What do you believe saves you? So ito po, kailangan na uh, alam natin ang ating uh, paniniwala, ang ating stand, ano bang gospel, paano ba natin ipaliwanag, at uh, paano din tayo naligtas sa pamagitan ng ibanghelyo. At tandaan po natin, ang man-made gospels add confusion. Mayroon pong mga man-made gospels. Sa uh, panahon po natin ngayon, ang daming man-made gospels. At kung yan po ang paniniwalaan po natin, ang man-made gospels ay magkakaresulta po ng confusion. Wala pong pagkakaisa or uh, harmony kung, uh, kung ang man-made gospel po ang paniniwalaan. So the gospel Jesus uh, gave to us in Romans 1.16, Romans chapter 1 verse uh, 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, 
to the Jew first and also to the Greek. So there is a gospel that saves. Ano bang gospel na ito? Ito po yung gospel of Christ. Ano ba yung gospel of Christ? Ito po yung uh, uh, finished work po niya. Okay? Yung uh, de- kanyang death, burial, and resurrection. Pag sinasabi yung gospel of Christ, ito po yung ginawa niya sa cross. Hindi po yung kingdom gospel na ipinapangaral niya during his earthly ministry before his crucifixion. Hindi po ito ang ibanghelyo na sinasabi dito sa Romans chapter 1 verse 16 na hindi ikinakahiya ni Apostol Pablo na ipangaral na kung sino man ang maniniwala ay maliligtas. Hindi po yung uh, kingdom gospel. Puntan po natin ang Mateo. Baka uh, uh, mapansin niyo po doon kung anong klaseng uh, gospel po ito. Dito tayo sa Matthew 3, 1 and 2. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent ye for the kingdom of heaven is at hand. So ito po yung gospel before the, the, the crucifixion of Jesus Christ, the kingdom of heaven. Sino ba ang recipient ng kingdom of heaven? Ang recipient po ng kingdom of heaven, the gospel of the kingdom of heaven ay ang Israel. Bakit po? Ah, sa kanila lang. Tandaan po natin ang bayang Israel, sila po ay naghahantay ng matagal ng maghahari sa kanila. At ito nga, ito nga po ang time, right time sa kanila na may maghahari sana. Uh, kaso lang hindi po nila pinaniniwalaan ang ang uh, ibanghelyo even the lord jesus christ preaching the kingdom of heaven dito po sa matthew chapter 4 verse 17 for that time jesus began to preach and to say repent for the kingdom of heaven is at hand dito po sa 23 Uh, let's uh, jump to uh, verses 23 to 25. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Verse 24, And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people, that they were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy. And he healed them. Verse 25, And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. Mapansin po natin dito ang ministry ng ating Panginoong Jesus. Uh, he was uh, preaching regarding the kingdom of heaven is at hand. Dito po ma- makita din po natin ang nilalaman ng ibanghelyong ito. Ano ba ang nilalaman ng ibanghelyong uh, daladala ni, ni, ni John the Baptist and even the Lord Jesus Christ regarding po sa healing, ng sign and wonders, uh, repentance, uh, water baptism. Ito po yung nilalaman dito, cast outing. Okay? cast outing. Yun po yung uh, nilalaman ng kingdom gospel. So pag sinasabi natin kingdom gospel, ito po ang ang content. Okay, yun po ang uh, content. Ngayon, bakit ang mga ang ang Israel ang uh, sentro ng ministry ng ating Panginoon uh, sa sa panahon noon? Ganito po 'yan. Ang Panginoong Hesus ay maghahari sa bayang Israel. Na dapat pag naghahari ang Panginoon sa bayang Israel ay dapat complete ang tao. Walang kapansanan, walang diferensya, kundi uh, complete. complete. Yan. So, pag naghahari siya ay wala nang may sakit. Maayos na lahat. Walang may mga pilay or bulag or anuman ang mga karamdaman. Wala na pag naghahari ang Panginoon. Kaya, bago siya naghahari, ito po ang kanyang ginawa. Uh, pinagaling niya lahat ng may mga karamdaman. So, tandaan po natin na uh, ang Panginoong Isus ay nag-ministry siya sa bayang Israel during His earthly ministry. Yun po ang kanyang focus. Punta po tayo sa Matthew 15.24. Matthew 15.24 na nagpapatunay po na ang Panginoong Yesus ay talagang siya'y ipinadala lamang sa bayang Israel. But he answered and said, I am not sent 
but unto the leadership of the house of Israel. So, may isang uh, lumapit sa kanya, isang Canaanite woman, at, uh, uh, at uh, mayroong request. Pero ang sagot ng ating Panginoon, hindi. Ako ay ipinadala lamang sa nawawalang tupa sa bayang Israel. So, yun po ang kanyang uh, sagot. Bakit kaya ang Panginoong Jesus, siya po ay uh, dumating para uh, savior sa bayang Israel, sa kanyang bayan. Iligtas ang kanyang bayan. Dito po tayo sa Matthew. Matthew chapter number 1 verse uh, 21. Okay, sa Matthew chapter 1 verse 20, uh, 21. Okay, and she shall bring forth a son and thou shalt call his name Jesus for he shall save his people from their sins. So Jesus Christ came to save his people Israel. And ano bang nangyari sa bayang Israel kung bakit kanyang iligtas? Di ba ang Israel ay pinili? Pinili ng ating Panginoon. Ano bang nangyari? Bakit ang Panginoong Isus dumating para iligtas ang kanyang bayan? Ito po ang uh, nangyari. Uh, ang bayang Israel, yes, uh, totoo po yan. Ang Israel ay sila yung covenant people, chosen people, peculiar people, children of the kingdom, uh, uh, children of God. So, nasa kanila po ang napakagandang position, rights, uh, nasa kanila po. Pero ang nangyari ay hindi po uh, sinunod ang, ang uh, kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi nila sinunod ang uh, plano ng ating Panginoon sa, kadali, sa kadahilanan na sila po ay lumayo sa ating Panginoon. Sila po ay lumihis ng landas kaya ang dahilan ay... Uh, ibabalik sila sa dating plano ng ating Panginoon sa pamagitan ng mga preacher. Kailan ito nangyari? Ito po ay nangyari during the time of uh, Babylonian Empire. Okay, during the Babylonian Empire under uh, King Nebuchadnezzar, ito po yung time ng Israel ay inalaw ng ating Panginoon na maging alipin po sila sa ibang empire, sa, gen, uh, sa empire ng mga Gentiles. At ito po nag-start sa Babylon. Kaya mayroong Babylonian captivity. So, ilang taon ba sila sa Babylon? 70 years po. 70 years po sila sa Babylon bilang captive. At after 70 years, sila ba ay nakabalik sa kanilang bayan? Hindi po. Sumun- na- sumunod po na sumakop sa kanila or sinakop po sila ng Medo of Persia under King Cyrus and King Darius. Doon, uh, sa time na yon ay hindi pa rin po Israel ang na, namumuno kundi mga hintel. Ibig sabihin, under sila under control po sila sa mga sa Gentile uh, world or sa sa pamumuno ng mga hintel. After sa Medo of Persia, sumunod naman po ang Greece under kay King uh, Alexander. So ganun din po ang Israel ay hindi rin po sila naging malaya, wala pa pong naghahari sa kanila. Uh, during that time so ju- sa panahon ni Alexander the Great sila din po ay under uh, sa uh, sovereignty ni, ng uh, Greece that time so nung uh, ang Greece ay na, natalo ang kingdom ng Greece Alexander the Great nung namatay si Alexander the Great na divide ang kanilang kingdom into four so naging mahina po ang uh, kingdom na ito, sumunod po ang Rome. So, nang sumunod ang Rome, ang Israel ba ay naging malaya? Mayroon na din po silang naghahari? Wala, wala po. Kaya sa time ng Rome, na sinakop sila ng uh, Rome, ng Roma, okay, Roman Empire, ganun lang din po nagantay sila na may maghahari sa kanila. At yun po ang time din na may nangaral sa kanila, nangaral sa kanila si John the Baptist na sila ay magsisi dahil nalalapit na ang paghahari ng Panginoon na matagal na nilang inaantay. So, may mga nag-respond, may mga nag at nagpabautismo kaya nabuo po ang tinatawag little flock. Ito po yung mga nag na ang Panginoong Isus, ang kanilang misyas. So, ang kingdom gospel, yun po ang kanilang ibanghelyo that time during uh, the, the earthly ministry of Jesus Christ and even the twelve apostles, uh, they were uh, sent to preach the kingdom of heaven is at hand. Matthew chapter 
Okay, paki-bukas ang inyong mga Biblia sa Matthew chapter 10 at uh, makikita niyo po kung ano ang ibanghelyo uh, ang dapat ipapangaral ng mga apostol nung sila inutusan ng ating Panginoong Hesus. Matthew 5 to uh, 8. This twelve Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans. Enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Din ano ang gospel nila? 7 and 8. And as ye go preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, rest the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Nakita niyo po ang kanilang ibanghelyo. Ang kanilang uh, ibanghelyo na dapat ipapangaral nila ay ang kingdom. At sino ang recipient? Ang bayang Israel. Ito yung time na ang Panginoon ay nagministry sa bayang Israel. Ulitin ko at ang gospel na dapat nilang paniwalaan ay ang kingdom of heaven is at hand. I-prophesied kingdom a prophesied kingdom na ang ibanghelyong ito ay uh, kung paniniwalaan nila ang ibanghelyong ito sila ay maliligtas ang tanong sa panahon natin ngayon ito ba din ang ibanghelyo na dapat nating paniwalaan para tayo maligtas hindi po kaya kailangan nating uh, alamin kung ano ang ibanghelyo para sa panahon natin ngayon kaya nga pinag-aralan natin at binasa dito sa sa Romans 1:16 uh, na hindi dapat Uh, si Apostol Pablo ipinapangaral niya at hindi siya nahihiya ang Gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation. At ang Gospel of Christ na sinasabi po, ito po yung finished work ng ating Panginoon, His death, burial, and resurrection. Once nang isang tao maniniwala sa Ebanghelyong ito, ay siya naman tatakan ng banal na Espiritu. Ephesians 1.13 Uh, punta po tayo sa Ephesians 1.13 Okay, so ito ang sinasabi In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth The gospel of your salvation In whom also after that ye believe ye were sealed With that Holy Spirit of promise So, after believing the gospel The word of truth What will happen? Ano ang mangyayari? siya ay tatakan ng banal na espiritu na ipinangako ng Diyos. Sa lahat ng mga naniniwala doon sa ibanghelyo na yon, okay, sa ibanghelyo, tungkol kay Kristo, tungkol sa kanyang ginawa sa cross, ay siya naman ay tatakan. Mayroon bang sinasabi na kagaya uh, dito uh, sa kingdom gospel, na pag naniniwala sa kingdom gospel ay tatakan ng banal na espiritu? Wala. Ito po yung ibanghelyo gospel para sa panahon natin ngayon na ang naniniwala sa kanyang ginawa sa cross na siya namatay para sa ating lahat. Para sa ating kasalanan ni Libing at muling nabuhay for our justification at siya naman ay uh, nag-assent. So, kung mapapansin natin ay mayroon pong kaibahan sa ibanghelyo ng ating Panginoon before His uh, death. So, many believe in vain by believing another gospel. Ganito po ang nangyari. Uh, pag hindi natin, uh, hindi natin uh, kabisado o ano ba talaga ang ibanghelyo, possible yun, another gospel. Hindi po natin ma- matayuan, wala tayong instan dahil another gospel po ang ating pinaniniwalaan. Pag ganun po ay walang kabuluhan. Ayon sa binasa po natin. Many, many believe in vain by believing another gospel. Ano ba yung another gospel? Ito po yung pag hindi natin uh, ma-identify ano ba yung another gospel, possible po, do, yun, doon po tayo, uh, uh, doon po, uh, yun po ang ating pinanghahawakan. Kung hindi natin alam kung ano ba talaga ang right gospel o another gospel. Gusto kong punta natin ang 2 Corinthians, 2 Corinthians 4.3. 2 Corinthians 4, number 3, But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Another verse, chapter uh, 11. Okay, uh, 2 Corinthians chapter 11. Uh, 
verses uh, 3 to 4. But, but, but I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preaches another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. So yun po, may mga another gospel, another Jesus, another messages, so another spirit. Pag ganun po, ang, ma, ang pag nakorap ang mind, uh, hindi natin maunawaan ang simplicity of the gospel of Christ. Pag ang mind ay nakorap. So, ang tendency ay paniwalaan na lang kahit ano, basta mabasa. O balik tayo sa 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. Balikan po natin ito. 1 and 2. Verses 1 and 2. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and where, wherein ye stand by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So, na, na mapansin natin, uh, ang gospel, I mean, the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. And sa gospel na ito, ye are saved. So, ito po yung gospel. Hin kung iba ang uh, pinaniniwalaan natin, hindi ito, Yun po ay another gospel. Yun po ang another gospel kung hindi na ipapangaral, na i-emphasize ang cross, the message of the cross, the finished work of our Lord Jesus Christ. Pag hindi na emphasize yun, na ipangaral, yun po ay another gospel. So the gospel declared clearly in 1 Corinthians 15. Ano ba yun? Verses 3 to 4. Ito po yung gospel. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again that third day according to the Scriptures. Ito po ang Ibanghelyo ngayon. Kung, kung ang mapapakinggan natin ay hindi ito po at sinasabing, Sa katurong ito, kayo'y maliligtas, pag-isipan po natin. Dahil ang, ang ibanghelyo ngayon na ang tao para maligtas ay ang gospel na ito. That Jesus Christ was buried and that He rose again the third day according to the scriptures. Christ died for our sins according to the scriptures that He was buried and rose again the third day. So, kung, kung iba, ang uh, mapapakinggan nyo na hindi po na emphasize ang work ng ating Panginoon, yun po ay another gospel. Another verse, Romans chapter 3. Romans chapter 3, 21 to 26. But now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Verse 26, to declare, I say, at this time is uh, His righteousness that He might be just and the justifier of Him which believeth in Jesus. Napansin niyo po yung uh, uh, yung emphasis. Ano yung na-emphasize dito? 
yung work ng ating Panginoon sa cross. Yun po yung na-emphasize dito at yun ang gospel ngayon. Okay? Yun ang gospel sa panahon natin ngayon, yung kanyang work, the preaching of the cross, yung kanyang work sa cross, kung papaano siya, papaan niya ginawa. Yun, ito po yung impasses at dapat ito yung paniniwalaan ngayon at dapat ding ipangaral. Dagdagan po natin sa Romans 4, uh, 24 to 25. But for us also to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offense and was raised again for our justification. Nakita po natin. His work, His finished work. Okay? To whom it shall be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Yan ang nilalaman ng Ibanghelyong ito. The gospel of the grace of God, the preaching of the cross. The, the gospel of Christ, yun po ang impasses dito na dapat nating malaman at ipapangaral po natin. Kung hindi ito po ang marinig natin, yan po ay another gospel. Hindi po yan gospel para sa panahon natin ngayon. Yun ay another gospel kung hindi po na-emphasize ang work ng ating Panginoong Heso Kristo. So the different Gospels, punta tayo dito sa different Gospels. Different Gospels are not of use to everyone. The Gospel of Christ requires the cross to be preached. So pag sinasabing Gospel of Christ requires the cross to be preached. Ganun po yun. Pag uh, uh, katulad ng binanggit po natin, pag hindi po na, na i-preach ang cross, ibang Gospel. Punta tayo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter number 1 verse 17 to 18. For Christ sent me not to baptize but to preach the gospel. Okay? Tandaan po natin. To preach the gospel. Anong gospel ito? The gospel of Christ. The gospel of Christ. Not with wisdom of words lest the cross of Christ should be made of none effect. Verse 18, for the preaching of the cross. Okay? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Ito po. So pag sinasabi na ng gospel of Christ requires the cross to be preached. Yun po ang kailangan. Romans 1.16 For I am not ashamed of the gospel of Christ. Yes, the gospel of Christ requires the cross to be preached. Iba po ang gospel of the kingdom. Ito pong na-mention natin kanina. Gospel of the kingdom ay hindi po ipinapangaral ang cross. Hindi po na-emphasize ang cross. Matthew 9.35, Matthew 10.5-8, and Luke 9.1-6. Yun po, binasa natin kanina. The gospel of the kingdom. Ito pa. Uh, additional na kaalaman ang gospel of the kingdom does not require the cross does not require the cross hindi po na ipapangaral ang cross dito po sa gospel of the kingdom basahin po natin ang Luke 18.31 to 34 Luke 18 start po tayo sa 31 hanggang 34 Then he talked unto him the twelve and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles and shall be mocked and spitefully entreated and spitted on and they shall scourge him and put him to death and the third day he shall rise again. Verse 34, ito ba'y naunawaan ng mga apostol nung sinabi ng ating Panginoon? Verse 34, And they understood none of these things. And this saying was hid from them, neither knew they that things which were spoken. So dahil hindi nila naunawaan, itinago na lang ang mga bagay na ito. 
itinago na lang ang mga bagay na ito dahil hindi naunawaan. Ang good news naman, ito yung inerevelled ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. At si Apostol Pablo ang nangaral sa, sa tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na hindi naunawaan ng mga apostol. Another uh, additional kaalaman sa Gospel of the Kingdom does not require the resurrection. Hindi po nila din ipinapangaral ang resurrection dito po sa uh, sa Kingdom Gospel. Hindi nila naunawaan ang resurrection. Hindi sila uh, uh, hindi nila naintindihan po yan. Kaya hindi nila naipapangaral ang resurrection din. Okay, so the gospel of circumcision, blessing to true Israel. Ganun din po ang gospel of circumcision Israel. And then the gospel of uncircumcision, circumcision means nothing. In our present time, uh, hindi na po pinag-uusapan circumcision or uncircumcision, Jew and Jew, uh, Gentiles. Ang issue po dito is the work of the Lord Jesus Christ na once ng isang tao ay maniniwala, Jew and Gentiles become body of Christ. So, these are the Gospels from God? Yes, these are the Gospels from God, but they clearly speak of different messages. Totoo yan na ito ay Gospel galing sa ating Panginoon, but they clearly speak of different messages. Ang Panginoon ay nangangaral sa bayang Israel at nangangaral din sa, sa mga Gentiles, magkaiba po ang messages. Lahat galing sa Panginoon, magkaiba po ang mga ang mensahe. Katuloy nga po nang na-mention natin kanina, Kingdom Gospel ay ibang mensahe po yan para sa Israel. The Gospel of the Grace of God ay ibang mensahe para naman sa body of Christ, sa Gentiles, Jew and Gentiles in our present time. Then, dito naman, mayroong tinatawag na same gospel. Ano ba yun? Same gospel. Kanina may different gospel. Dito may same gospel. Ito po yan. Words mean things and different words can be used to refer to the same thing. Uh, ganito po yan. Uh, ibang word pero iisa lang ang ibig sabihin. Halimbawa, uh, Gospel of God in Romans 1.1 and Gospel of Jesus Christ uh, in uh, Romans 1.16. Parehas lang po yan. Kaya doon sa makikita niya sa Romans 15.16 and uh, Romans 15.19, uh, verse 16, the gospel of God, ang recipient Gentiles. The gas, sa uh, verse 19, the, ga, the gospel of Christ, ang recipient Gentiles. Parihas lang po yung uh, gospel of God, gospel of Christ. Parihas lang po. Magkaiba lang ang words pero i, iisa lang po yan. Another example. The glorious gospel of God in 1 Timothy 1.11 and then glorious gospel of Christ 2 Corinthians 4.4 4. Parihas lang din po yan. Magkaiba ang meaning pero parihas lang po. Another example, gospel of grace of God and gospel of grace of Christ. Dito sa Acts 20.24 20, The gospel of the grace of God in Galatians 1.6-7 The gospel of the grace of Christ Ulitin ko, parehas lang po yan. Yan yung tinatag, same gospel, magkaibang words, pero parehas lang po. And then 2 Thessalonians 1.8, The grace of our God and the Lord Jesus Christ. And, and uh, 2 Thessalonians 1.12, ganun din po. And then, uh, bigyan ko kayo ng illustration dito sa Mark 1.1. Mark 1.1, Okay. And the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Dito naman sa verse 14. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Yan po, parehas lang. Ang gospel of the, the dito po sa verse 1, dito sa, sa Mark, gospel of, uh, gospel of Jesus Christ, the Son of God. And then sa verse 14, gospel of the, the kingdom, isa lang po yan. So, yun po yung tinatawag, same gospel. So, declaring the gospel, declaring the gospel today means holding fast to the hope of the gospel according to 
Colossians 1.23. So, kailangan talaga maunawaan ang gospel. Holding fast to the hope of the gospel. Kailangan po unang-una maunawaan ang gospel na, da, na bago i-declare, bago i-preach, bago ipangaral. So, ayun po. Kasi pag hindi na naunawaan, ay... Uh, Uh, hindi po tayo uh, hindi uh, kumbaga mayroon tayong doubt uh, hindi natin ma-present hindi natin mapanindigan o wala tayong stand kaya nga doon sa 1 Corinthians 15 1 to 4 dapat may stand po tayo na clear sa atin ang gospel then striving for the faith of the gospel when you declare the gospel of Christ ito po, striving for the faith of the gospel in Philippians 1.27. Yan, and then standing for the truth of the gospel in Galatians 2.5 and then verse 14. Yan po yung gospel sa panahon natin ngayon na dapat nating uh, uh, talagang uh, panindigan. Okay? Hold, stride, and stand, and then know. Kaya in declaring the gospel, knowing the mystery of the gospel in Ephesians 6.19. Kailangan po na alam natin ang mystery of the gospel. Ano yung mystery of the gospel in Ephesians chapter 3 verse 6? Ang, ang mystery po dyan na ang Jew and Gentiles ay alike. At uh, parehas na recipient po. Hindi katulad noon na may distinction. Dito po, Jew and Gentiles ay, ay iisa lang. Yan yun po yung mystery doon. And then, souls saved by the gospel. Yes, in 1 Corinthians 4.15, in uh, 1 Corinthians 9.18 to 23, ganun din po makikita natin. Uh, actually, si Apostle Paul is uh, uh, talagang mapansin natin dito ay flexible po siya sa kanyang ministry para kanyang maipangaral ang gospel of Christ. Yan, ang gospel of Christ, kanyang maipangaral. So, dahil unang-una, naunawaan niya, clear sa kanya, ang gospel na kanyang natanggap. Yan. So, tandaan po natin, uh, when you declare the gospel, you must, uh, we must know the gospel before we preach. Bago natin i-share, dapat, uh, dapat alam natin. At katulad ng na-mention po natin, may, may uh, gospel na para sa panahon natin ngayon, mayroong gospel na hindi para sa panahon natin ngayon. So, sana itong ating uh, pag-aaral ay malaking uh, maitutulong sa atin, lalo na uh, pag-share natin ang Gospel of Christ. Hindi po Gospel of the Kingdom, kundi ang ating i-share ang Gospel of Christ na kung saan ang emphasis ay the, 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 the finished work of the Lord Jesus Christ, His death, death burial, and resurrection. Okay, so... Uh, maraming salamat sa inyong uh, time at sa ating pag-aaral.